அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் சரி எல்லோரும் நைட் நல்லா தூங்குனீங்களா ஓகேவா கம்ஃபர்ட்டான தூக்கமா ஏதோ ஓரளவுக்கு தூங்குனீங்களா நல்லா தூங்குனீங்களா வெரி குட் சரி காத்தால் எழுந்து எல்லோரும் வாக்கிங் போனீங்களா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சா சரி ரைட் ஒரு ப்ளஸ் வித்தியாசமாக நடு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் நான் நிறையா வாட்டி போயிட்டேங்க அதனால தான் நிறையா வாட்டி நம்ம போயிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் போயிட்டு வந்தது சந்தோஷம் இப்போ ஐயோ கூட போயிட்டு வரது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஏன்னா ஒரு ஞானி கூட வாழ்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நினச்சி கூட பாய் இன்றைக்கி நமக்கு அதனுடைய மகத்துவம் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பின்னால் சொல்லுவீங்க நான் பகவத் ஐயா கூட அன்றைக்கி நானே வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதே நமக்கு ஒரு பெருமை கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இப்போ புத்தர் கூட நம்ம வாக்கிங் போனோம்னா என்ன நினச்சி சொல்லுவீங்க இப்போ ஒருத்தர் புத்தர் கூட ஒருத்தர் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தார்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் புத்தர் கூடயே வாக்கிங் போயிட்டு வந்தோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா அந்த மாதிரி இது இப்போ தான் வந்து விரிய தொடங்கியிருக்கு ஒரு காலத்தில் சொல்லுவீங்க நான் வந்து பகவத் ஐயா கூட வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன் எங்கள் கூட தான் ஐயாவுக்கு ஐயா கூட தான் நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் அவ்வளோ எளிமை ஐயா புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த ஒரு நான் என்ன திரும்பவும் உங்ககிட்ட தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த ஃபோனு இந்த பேசிக் விஷயத்துலலாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு முழு கவனத்தையும் இந்த மனதோடைய இயலாமையை கண்டுபிடிக்கிறது தோற்று போகிறது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஜெர்மனி சொன்ன அப்படி இல்லை அதை என்னான்னு நம்ம நல்லா உள்வாங்கிட்டோம்னா நம்மளோட ஒட்டுமொத்த இந்த கேம்போட வெற்றிங்கிறது அப்போ தான் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்டு கதவை திறந்து விடுவோம் அது யார் கையில் இருக்குது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இல்லைன்னா கதவு திறக்க மாட்டோம் சரி தானா அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த விஷயத்தை பாருங்கள் சரியா இப்போ வந்து நாம் வந்து நேற்று வந்து ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தோம் மனசு உடம்பு ஒரு குரங்கு கதை அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஸ்டோரியை நம்ம சிந்தித்தோம் சரி ஆ வேட்டை நாய் கதை மொத்தம் அடுத்து வரதுனால அதை முன்கூட்டியே சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ நம்ம வந்து உடல் ரெண்டு வகையாக செயல்படுது ஒன்று தாமா நடக்கிற இயக்கம் இன்னொன்று நாம்பள அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற இயக்கம்னு சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது ஒன்று நேச்சுரலாக வர்றது இன்னொன்று நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி சிந்திக்கிறதுன்னு சொன்னேன் அதாவது உடலும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஒன்று தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்லை இயற்கையாக நடைபெறுகிற இயக்கம் இன்னொன்று நானாக அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற இயக்கம் அதே மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று நேச்சுரலாக நடக்கிறது இன்னொன்று நாம்பளாக செய்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து வேட்டை நாய் கதை சொன்னோம் வேட்டை நாய் எதாவது கண்டுபிடிச்சிது இல்லை குலஞ்சி கண் குறைச்சி புரோஜனம் இல்லைங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சிச்சு ட்ரை பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிச்சு அதான் ஆ கண்ணாடியை பார்த்து அதாவது தன்னுடைய அறிவுனால தன்னுடைய மன என்ன உணர்வுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறத வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்சிச்சா அப்படின்னா சரிதானா நான் சொல்கிறது வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னுடைய மன உணர்வுகளை தன்னால் தன்னுடைய அறிவுனால ஒருபோலும் கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறத வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சரிதானா நீங்கள் இதை வந்து புரிஞ்சுருக்குறீங்களா சரி இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சரிங்க உடம்பு ரெண்டு இயக்கம் ரைட்டு புரியுதுங்க மனசு ரெண்டு இயக்கம் புரியுதுங்க கதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது நான் ஒருத்தர் ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அல்லவா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் வெறும் கதை இந்த அளவுலாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு சயின்ஸ் பூர்வமாக ஏதோ ஒரு நிரூபணம் கொடுங்க கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா இந்த கதையெல்லாம் விட்டுருப்பா ப்ராக்டிக்கலாக சயின்ஸ் சரியாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக ஏதாவது உன் கையில் இருக்கா ஆய்வு தானே யாரையும் நம்புவாங்க எல்லோரும் ஆய்வு தானே நம்புவாங்க எதாக இருந்தாலும் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படி தானே கேட்பாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இப்போது நீங்கள்லாம் வந்து யார் இந்த காலேஜில் ப்ராக்டிக்கல் கொடுப்பாங்கள ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று செஞ்சு பார்த்துடலாமா மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறத செஞ்சு பார்த்துடலாமா செஞ்சு பார்த்தா ஒத்துக்குவீங்களா ஒத்துக்க மாட்டிங்களா அதுக்கு மேலே நீங்கள் மறுக்கவே கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இரு ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சேர்ந்து சேர்ந்து அப்படி ஒரு குரூப்பாக உட்காருங்களேன் ஒரு டம்ளர் ஒன்று கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு உட்காருங்களேன் ப்ளீஸ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேரை மூணு மூணு பேர் அப்படி ஒரு ஜாயின் பண்ணி உட்காருங்க ஒரு செகண்டு
ரைட் ஸ்பூனு கையில் இருக்கா இது வந்து ஏதோ குடிக்கிற ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒன்று ஆர்வ குளரில் யாரும் குடிச்சிட வேண்டாம் சரி தானா சரி இப்போ நம்ம வந்து இப்போ தான் இனிமேல் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் புரியலைனாலும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் கேணிச்சிங்கன்னா நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு மனசில் வர்ற என்ன உணர்வுகள் பிடிக்கலை பிடிக்குதா எதிர்மறையாக என்ன உணர்வுகள் எத்தனையோ உணர்வுகள் வருது எனக்கு கோபம் வருது பயம் வருது வெறுப்பு வருது கவலை வருது பொறாமை வருது முறையற்ற காம உணர்வு வருது இப்படி வெவ்வேறு விதமான என்னுடைய கட்டுப்படுத்த முடியாமல் என் அடிமனதிலிருந்து உணர்வுகள் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இருக்கா இப்போ எனக்கு இது வந்து பிடிக்கல என்னுடைய அறிவு என்ன சொல்லுது என்ன இவ்வளோ கேவலமாக உனக்கு ஒரு எண்ணம் வருது இவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு என்னுடைய அறிவு சொல்லுது என்னோடய அறிவு என்ன பண்ணுது இந்த மனசை எப்படியாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வெற்றி கொண்டுருன்னு நினைக்குது நினைக்குதா அதுக்கு நம்ம என்ன தான் பண்ணணும்னா எல்லா விதமான பயிற்சி முயற்சிகளும் நம்ம எடுக்கிறதெல்லாம் எதுக்குங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தானே அத்தனை பயிற்சி முயற்சிகளும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அது வந்து ஏன் அது ஜெயிக்கலைங்கிறது தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணி ஜெயிச்சோம்மா இதுவரை தியானம் பண்ணி பார்த்தாச்சு எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சிகள் மனசுக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை விதமான பயிற்சி முயற்சிகளை நம்ம செஞ்சிட்டோம் ஆனாலும் நம்மளால் ஃப்ரீயாக முடிஞ்சுதா அப்போ எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லை அப்போ அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சரி தானா இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் இரு வச்சாச்சு சரி தானா இதில் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் இதில் வந்து மண் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி கலக்கிறேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை தெளிய வைப்பதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விடாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தண்ணி தெளியுமா தெளியாதான் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்படியாச்சும் மனசை சரி பண்ணிடணும் எப்படியாச்சும் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும்னு என்னுடைய அறிவு என்ன பண்ணுது தொடர்ந்து முயற்சி செய்தேட்டு எனக்கு இந்த எண்ணம் பிடிக்கல இந்த எண்ணத்தை மாற்றணும் இந்த கோபம் சரியில்லை இந்த பயம் சரியில்லை இந்த வெறுப்பு சரியில்லை இந்த காம வகையான சிந்தனை சரியில்லை எனக்கு எப்படி இப்படி வரலாம் எனக்கு வர்றது முறையா இதை நான் மாற்ற வேணாமா என்ன இவ்வளோ பயிற்சி பண்ணிட்டுக்கிறேனே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொடர்ந்து மனசை கலக்கிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி தொடர்ந்து கலக்கும் போது உங்களுடைய மனசு சரியாகுமா நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கலக்கி பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து புரி என்பதற்காக நான் தொடர்ந்து கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா என்னைக்காச்சும் இப்படி சுற்றி மனசை தெளிவு வைக்க முடியுமா அப்போது இப்போ என்ன பண்ணால் மனசு தெளியுங்க ஸ்பூனை எடுக்கணுமா ஸ்பூனை கூட எடுக்க தேவையில்ல கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ஸ்பூன் வந்து ஓரமாக போய் நின்றுக்கும் தண்ணி சுத்தர தண்ணி என்ன ஆகிடும் மொல்ல ஸ்லோ டவுன் ஆகி சுற்றுறது குறைஞ்சிரும் தண்ணி தெளிஞ்சிரும் மண்ணும் கீழே படைஞ்சிரும் அப்படின்னா சரிதானா சரி இப்போ புரிஞ்சதில்லை ரைட் அப்படியே திரும்பி உட்காருங்க இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த கண்ணாடி டம்ளரில் இருக்கிற தண்ணீர் தான் என்னங்க ஓகேங்களா அதில் போட்டிருக்கிற எம் சாண்டு மண் தான் என்னங்க என்னுடைய எண்ண உணர்வுகள் இந்த ஸ்பூன் என்ன என்னுடைய அறிவு பகுதி அறிவு பகுதினா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் இயக்கத்தில் நாம செய்கிறோம்ல நாம செய்கிறதுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல தூங்குறதுலேருந்து எஞ்சி பிடிச்சி நைட்டு படுக்கிறதுல நாமளாக ஒரு வேலை செய்கிறோம்ல அது தானாக நடக்குதா நாமளாக செய்கிறோமா அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற பகுதின்னு சொல்கிறோமா அந்த பகுதி தான் இந்த ஸ்பூன் அதே மாதிரி தானாக வர்றது தாட்டுன்னு சொல்லணும் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லை ஆனால் வந்ததுன்னு நம்ம அறிவை வச்சு சிந்திக்கிறோம்ல அதுதான் இந்த ஸ்பூன் உடல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா நாமளாக செய்கிற வேலை இந்த அறிவு பகுதி மனோ ரீதியாக பார்த்தா நாம் சிந்திக்கிறது இந்த அறிவு பகுதி அப்படின்னா புரியுதுங்களா உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த அறிவு பகுதிக்கு வேலை எங்கே இருக்குதுன்னா வெளியில் செய்கிற வேலையில் இருக்குதா என்னென்னதையோ மனசை சரி பண்ணுறதுல இருக்கா நாம் என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது எனக்கு இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இதை எப்படியாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணியே தீரணும் இது வர்றது எனக்கே பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொடர்ந்து போட்டு கலக்கிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னா மனசை தெளிய வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம் விடாமல் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
புரியுதுங்களா என்னைக்காச்சும் கலைக்கு தெளிவடைய வைக்க முடியுமா எப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மனசில் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் கை எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன ஆகுது தெளிவுங்கிறது இயற்கையாக நிகழுது புத்தரை எத்தனையோ முயற்சி பயிற்சி முயற்சியெல்லாம் பண்ணு ஒரு இடத்துல தோத்து போய் உட்காந்தாருன்னு ஐயா சொன்னார்ல நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நேற்று சொல்லியிருப்பாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா எல்லா பயிற்சியும் முயற்சியும் பண்ணி டயர்டாகி லாஸ்ட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காடுறார் அதுக்கும் இந்த ஸ்பூன் கலக்கிறதுலேருந்து விடுபடுறதும் ஒன்றா வேறையா இப்போ இது புரிஞ்சிக்கிட்டால் புத்தர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதா ஆகுமா ஆகாதா நான் இப்போ சொல்கிறது இந்த இது வந்து இது வந்து ஒரு இதுக்காக சொல்ல நீங்கள் வந்து உங்கள் வீடுகளில் தயவு செஞ்சு இது ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ சொன்னோடனே இன்றைக்கே எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்குமா ஞாபகம் இருக்காது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு என்னுடைய பெட்ரூமில் அதை வச்சுருந்தேன் நிஜமாக சொல்கிறேன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எனக்கு முத முதல்ல இப்போ இந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கெலாம் அன்றைக்கி சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கூட ஆள் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணேன்னா நான் இது இது எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு உதாரணங்கிறதுனால இதை சொல்கிறேன் இதை வச்சுக்குவேன் இப்போ எங்கேயாவது காதால் வீட்டில் போயிட்டு நைட்டு வரோம்னு வச்சுங்க நாம் எல்லாருமே நார்மல் தானே ஏதோ ஒரு டென்ஷன் ஆகி எமோஷன் ஆகி ஏதோ ஒரு யோசனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கலக்குவேன் கலக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு விட்டோன்னே அப்படி தெளிவுறதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் சரி நாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல தன்னால் சரியாக மனசுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்றது புரிஞ்சோடனே நம்ம என்ன போயிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சைலண்ட் ஆகிடும் எங்கள் பையன் கூட சொன்னாங்க என்ன சின்ன பையன் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் போட்டு கலக்கிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு அதாவது என்ன சொல்லுவோன்னா ஆக்சுவலாக சின்ன பையன் விளையாட்டு மாதிரி தான் புரிஞ்சிக்கிறதுங்கிறது இப்போ புரிஞ்சிக்கிட்டோம்னா நம்ம தேவையில்லாமல் உள்ளே போய் நமக்கு வேலை இருக்கா மனசுக்குள்ளே நமக்கு வேலையே இல்லைங்க மனசை வந்து வெளியில் செயல்படுற வேலைக்கு பயன்படுத்தணுமோ தவிர மனசை சரி பண்ணுறதுக்கே மனசை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது தான் புரிதல் அப்படின்னா புரியுதுங்களா மனசையே வச்சு மனசை சரி பண்ண முடிய முடியாதுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணியை கலைக்கு சரி பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் மனசை வச்சு மனசை சரி பண்ண முடியாதுங்கிறது உதாரணம் நல்லா புரிஞ்சுதா ஏன்னா இதை வச்சா தான் நான் அடுத்தது சொல்கிற உதாரணம் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் டவுட்டாக இருந்தீங்கன்னா இதை நம்ம அடுத்து மேற்கொண்டு போகிறதில்ல உங்களுக்கு புரியாது புரிஞ்சுதா இல்லை யாருக்காவது புரியலன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதில் என்ன ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆ சொல்லுங்கள் ஆமாம் இப்போ நான் வந்து இல்லை இப்போ இது வந்து நான் வந்து இப்போ மனசு வந்து வடிவம் இல்லாதது அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் இதுவோ தவிர சரி சரி ஆமாம் ஆமாம் சரி தியானம் உங்களால் இருபத்தி நாலு மரம் பார்த்துட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுமா இருபத்தி நாலு மரம் பண்ண முடியாது இல்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்கே எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லைன்னா அந்த வினாடியே முடிஞ்சு போயிடுது இல்லை இது இப்போ நீங்கள் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் ஹார்ட்டுக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்களா நீ சாந்தமாக துடி அப்படின்னு உங்கள் ஹார்ட்டுக்கிட்ட சொல்லுவீங்களா உங்கள் ரத்த ஓட்டத்தை மெதுவாக சுற்று அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அப்போ தான் உங்கள் இதயமும் உங்கள் ரத்த ஓட்டம் தான் கேட்குமா சொல்லி கூட பாருங்களேன் கேட்குமா கேட்காதில்ல கேட்குமா அப்போ அது வந்து தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கத்தில் நம்ம அறிவு பகுதிக்கு வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் புரிதலை நம்ம அறிவு பகுதிக்கு வேலை நாம் செய்கிற செயலில் இருக்குதோ தவிர நம்ம மனசை நிர்வாகிக்கிற பொறுப்பில் இல்லைன்னா புரியுதா ஏன்னா நேற்று தான் சொன்னோம் என்னங்கிறது வந்த பிறகுப்போ தெரியுமா வரத்துக்கு முன்னாடி தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணாலும் வரட்டுங்க வரத்துக்கு முன்னாடி தெரியுமா வந்த பிறகு தெரியுமா அப்படின்னாவே நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகிடுதா ஆகலையா இப்போ ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும்போது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் நமக்கு அதில் எங்கள் எங்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குது எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லை சரி அப்படி தான் இல்லை அடுத்தது இந்த எண்ணம் தான் வரும்னு நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா அதுவும் சொல்ல முடியாது இப்போது வந்த வாட்டி தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அடுத்தது இந்த எண்ணம் தான் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நாம் பார்த்து எந்த ஒரு எண்ணத்தையோ உணர்வையோ நீடிக்கணும்னு நினச்சா நீடிக்க முடியுமா அதுவும் முடியாது நீங்கள் நீடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முயற்சியால் கொஞ்சம் நேரம் நீடிக்கலாம் நான் சொல்கிறது இப்போ நேற்று சொன்னேன்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு சுவாச பயிற்சி செய்கிறேன்னு வச்சுங்க இப்போ எனக்கு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்குள்ளே சுவாசம் நடைபெற்றுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பயிற்சி முறையில் சுவாசத்தை கொஞ்சம் நேரம் சேர்த்து இழுக்கலாம் 
கொஞ்ச நேரம் இப்போ வழக்கமாக ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு மூச்சு வெளியே வந்து போகுதுன்னா அதை வந்து ரெண்டு நிமிஷமாக பயிற்சிங்கிற முறையில் இழுத்து நிறுத்தலாம் இவ்வளோ தான் செய்ய முடியுமோ தவிர இல்லை அதிகபட்சம் பயிற்சி பண்ணால் மூணு நிமிஷம் இழுத்து நிறுத்தலாம் இதே பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம்லாம் நிறுத்த முடியுமா முடியாது அந்த மாதிரி அந்த நம்மளுடைய எஃபோர்ட்டுங்கிறது ஒரு ஒரு லிமிட்டட் அளவுக்கு தான் ஸ்கோப் இருக்கோ தவிர ஃபுல்லாக நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இழுக்கிறதுங்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா நீங்கள் எவ்வளோ பயிற்சி முயற்சி பண்ணாலுமே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதில்ல நீங்கள் நீ இப்போ மூச்சு அதுக்கு தான் சொன்ன வந்தேன் இப்போ மூச்சு வந்து இப்போ எனக்கு இயல்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நான் வந்து அந்த மூச்சை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் என்னுடைய முயற்சியால் இழுக்கலன்னா எவ்வளோ நிலுக்கலானோ ஒரு நிமிஷத்தில் எனக்கு ஒரு பிரீத் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ரெண்டு நிமிஷமோ மூணு நிமிஷமோ கொஞ்சம் இழுக்கலாம் என்னுடைய எஃபோர்ட்னால் அதுக்கு மேலே என்னால் இழுத்தில் நிறுத்தவே முடியவே முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இயற்கையான நேச்சுரான இயக்கத்துக்கு போயிடும் அது மாதிரி தான் சொல்ல வரேன் ம் இப்போ நார்மல் லைஃப் வந்தால் டென்ஷன் ஆகிடுது இப்போ நீங்கள் தியா இப்போ நீங்கள் தியானெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூல் டவுனாக ஆராமிச்சே இருக்கும் தியானம் தொட்டு ரெகுலர் லைஃபுக்கு வந்தோன்னே என்ன ஆகிடுதுங்க அதே கோபம் அதே வருத்தம் அதே டென்ஷன் அதே எமோஷன் எல்லாமே இருக்குது அப்போ என்ன அங்கே அதனால் என்ன அந்த தியானம் பண்ணோம் அந்த தியானம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது ஒரு மணி நேரம் நல்லா இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு யூஸ் ஆனால் தானே யூஸ் இங்கே ஒரு ஆள் சொன்னோடனே இங்கே கோபம் கொப்பிளிச்சிக்கிட்டு வருது அப்போ புரியுதுங்களா அப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து மனசில் நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் மனசை நிர்வாகம் நம்ம பண்ண தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு இப்போ இப்போ உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோபமே வந்துருச்சிங்க சார் அப்போ என்னென்னா இப்போ இன்னும் சொல்லணுன்னா நான் இப்போ அடுத்த உரதாரணம் சொல்லணுன்னா உங்களுக்கு அது தெளிவாக புரியும் ஒரே நிமிஷம் என்ன பார்த்தோம் வேட்டை நாய் நேற்று பார்த்தோம் அதை நேற்று இன்றைக்கி வந்து இந்த கனடி டம்லருந்து நம்ம என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது நாம் நம்மளுடைய எஃபோர்ட்டு மனசில் எங்கேயும் தேவையில்லைன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வெளிப்புற வேலைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் மனசை நிர்வாகம் பண்ணுற பொறுப்பு நமக்கு இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடு நம்ம முகத்தை அழகுப்படுத்திக்கிறதுக்கு சேவிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு பவுடர் அடிச்சுக்கிறது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா சரி இதில் வந்து இப்போ நான் பார்க்குறேன் இதை பார்த்து தான் என்ன பண்ணுறேன் தலை சீவுறேன் பவுடர் அடிக்கிறேன் குங்குமம் வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறேன் நான் வைக்கிறது கண்ணாடியில் தெரியல என்னுடைய உருவத்திற்கு செய்கிறேன்னா அதை பார்த்து வெளியில் செஞ்சுக்கிறேன்னா நல்லா நீங்கள் கவனிக்கணும் கண்ணாடியில் என்னென்ன தெரியுது என்னுடைய ஒரிஜினலாக பிம்பமாக ஓகேவா நான் வந்து கண்ணாடியில் எனக்கு நான் பொட்டு வைக்கல கண்ணாடியில் எனக்கு தலை சீவில் கண்ணாடியில் எனக்கு நான் சேவ் பண்ணிக்கல கண்ணாடியை பார்க்குறேன் வெளியில் எனக்கு செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா புரியுதுங்களா இப் நல்லா புரியுதா புரியலையா இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதி பிம்பத்துக்கு நான் எதுவுமே என்ன பண்ணல அதை பயன்படுத்திக்கிறேன் வெளியில் எனக்கு நான் வேலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சரியா இப்போ நான் இதை என்ன சொல்கிறேன் இந்த கண்ணாடிங்கிறது என்னுடைய மனம் அகத்தை போன்றது நம்ம சொன்னோம்ல உடலில் ரெண்டு இயக்கம் அகம் புறம் மனசில் ரெண்டு இயக்கம் அகம் புறம் அகத்துலலாம் நமக்கு என்ன வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானமே சரியாக போச்சுங்களா இப்போ வந்து இந்த கண்ணாடியில் என்னுடைய பிரதிபலிப்பு எப்பயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குமா இருக்காதா நமக்குள்ளே மனசு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த கண்ணாடி வந்து உண்மையில் சொல்லணும்னா எனக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு கண்ணாடி எப்பயும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் இதுதான் என்னுடைய மனசு நம்ம விழிச்சிருக்கிற நேரம் நமக்கு முன்னாடி மனசு இருந்துக்கிட்டே இருக்கா இல்லையா நாம் காத்தால் கண் விழிச்சோம்னா இரவு நம்ம தன்னை மறந்து தூங்குகிற நேரம் வரையிலும் நமக்கு மனங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கா இருக்கா அப்போ அது வரல ஏதோ ஒரு பிரதிபலிப்பு இதை காமிச்சிக்கிட்டுமே இருக்குமா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னா சரியாக போச்சா இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இந்த பிரதிபலிப்பை பயன்படுத்தி நான் சேவ் பண்ணுன்னா என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணுன்னா இதை பயன்படுத்திக்கலாம் தலை சீவணுன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் பவுடர் அடிக்கணும்னா பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு வேலை செய் எனக்கு வெளியில் ஒரு வேலை செய்யணுன்னா இந்த இதில் இதை பயன் இதை பார்த்து நான் பயன்படுத்திக்கலாம் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் செஞ்சிக்கலாம் இப்போது எனக்கு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை நைட் ஆகிடுச்சி நான் பெட்டில் படுத்துட்டேன் எனக்கு எந்த ஒர்க்கும் இல்லை ஆனாலையும் கண்ணாடியில் இந்த பிரதிபலிப்பு காமிக்குமா காமிக்காதா இப்போ நான் என்ன செய்யணும் ம் சூப்பர் என்ன பண்ணணும் கண்ணையில் பிரதிபலிப்பு தெரியத்தான் செய்யும் தெரியாமல
கனவில் பிறகு ஜோலிப்பு தெரியும் தானே செய்யும் இப்போ எனக்கு சேவ் பண்ணுற ஒர்க் இருந்துச்சு நான் வெளியில் வே சேவிங் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வெளி வேலையாக வெளி வேலை தானே வெளி ஒர்க்கு தலை சீவிக்கிறதுங்கிறது வெளி ஒர்க்கு பவுடர் அடிச்சுக்கிறதுங்கிறது வெளி ஒர்க்கு என்னென்ன அழகுப்படுத்திக்கிறதுங்களாம் நானாக செய்துக்கிற வெளி வேலைகள் ஆனால் பிரதிபலிப்புங்கிறது மனசில் தெரிகிற ரிஃப்ளெக்ஷன் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது எனக்கு இந்த முகங்க எல்லாம் இப்போ நைட்டு படுக்கும்போது நம்ம என்ன மேக்கப் போட்டால் தூங்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா தான் படுக்க போகிறோம் ஆனாலும் அந்த கனடியில் ஏதோ ஒரு பிரதிபலிப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த பிரதிபலிப்புக்கு நான் என்ன செய்யணும் இப்போ அங்கே நமக்கு வந்த வேலையுமே கிடையாது வெளியில் ஏதாவது வேலை இருந்துச்சுன்னா அதாவது என்னை சரி பண்ணிக்கிறது என்னை ப பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற ஒர்க் இருந்ததுன்னா அதை நான் பயன்படுத்திக்கலாம் எனக்கு இப்போ எந்த வேலையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அது பாட்டு காமிச்சுட்டு போட்டோம் அப்போ வந்து நேச்சுரலாக வர்ற எண்ணங்கள் தான் அது பாட்டுக்கு பிரதிபலிக்கிற மாதிரி பழிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி நாய் பார்த்தா எதுபுற ஒரு இன்னொரு நாய் தெரியுதோ அந்த மாதிரி கனலில் அது பார்த்துக்கு எதையோ ஒன்று என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது காட்டாமல் நிறுத்துறதுங்கிறது நம்ம நம்மளை அறியாமல் தூங்குற நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு அது தெரியாது கனவுல நமக்கு தெரியாது கனவுல கூட நாம் இருக்கு தெரியும் ஆனால் மற்ற நேரத்தில் எல்லாத்தையும் முழிச்சிருக்கிற நேரம் நம்ம மன மனசுன்னு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குமா இருக்காதா இருக்குங்க இல்லையா இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து ஏன்னா ஐயா இப்போ அடுத்தது சொல்கிறது அகம் புறம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறாங்க நம்ம அறிவு பகுதிக்கு எங்கே வேலை இருக்குது எங்கே வேலை இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ உடலில் தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம்னு சொன்னேன்ல அங்கே நம்ம அறிவு பகுதிக்கு வேலை இருக்கா தாமாக நடைக்கணும் அக உறுப்புகளின் இயக்கம்னு சொல்கிறோமில்ல அங்கே வந்து உங்கள் அறிவால் வச்சு எதையாவது செய்ய முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மனசு பகுதியில் எண்ணம் உணர்வுங்கிறது நேச்சுரலாக வெளிப்படுதுன்னு சொன்னோம் அங்கே உங்கள் அறிவு பகுதியை வச்சு எதாவது சரி பண்ண முடியுமா ஏன்னா எண்ணம் உணர்வே வந்த வாட்டி தான் தெரியுது ஃபஸ்ட்டு நாமளாக பார்த்து ஒரு எண்ணத்தையோ இதையோ வந்து உருவாக்க முடியாது புரியுது இல்லைங்களா வந்த எண்ணத்துக்கு மேலே நம்ம மெமரியை வச்சு சிந்திக்கிறது வேணால் நம்ம கையில் இருக்கலாமா தவிர முதல் நிலையில் வருகிற எண்ண உணர்வும் நம்ம கையில் வந்த வாட்டி தான் நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு இப்படி ஒரு உணர்வு வந்திருக்குறதுங்கிறதே நமக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னா சரிதானா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு உதாரணம் பார்த்தோம் இந்த உதாரணம்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இதை வந்து மனசுக்கு வந்து வடிவம் கிடையாதுங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த உதாரணமோ தவிர ஏன்னா இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத மனசை நம்ம எப்படி சொல்கிறது இப்போ உடம்பை கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் காமிக்கலாம் இதெல்லாம் காமிச்சிக்க முடியும் மனசுக்கு வடிவமே கிடையாது வடிவம் கிடையாததை வந்து ஒரு அனுமானமாக தான் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அனுமானமாக புரிஞ்சிக்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாடலில் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து மனசு இப்படி தண்ணியாட்டம் சுத்துதானுங்கிறதெல்லாம் அதாவது அதனுடைய செயல்பாடை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு உதாரணம் தான் இந்த கண்ணாடி டெம்பர் இப்போ இந்த ஃபேஸ் மிரரில் காமிக்கிறதெல்லாம் இப்படி தான் நம்ம மனசு செயல்படுதுங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு உதாரணம் வழியாக சொல்கிறது தான் இந்த முயற்சி எல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு உதாரணங்களை பார்த்தோம் ஒன்று கண்ணாடி டம்பரு இன்னொன்று இந்த ஃபேஸ் மிரர் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு உதாரணம் இருக்குது இது என்னங்க எதுவே இல்லையோ செல்லு போயிட்டு போல சரி சரி இதை சொல்லி இது முடிச்சிட்டோம்னா சரியாக இருக்குது இல்லை சொல்லிடல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு உதாரணம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம மூணு ஏன்னா டார்ச் யாராவது வச்சுருக்கீங்களா செல்ஃபோன் இருந்தால் கூட போதுமே ரைட் சூப்பர் ஐடியா ஓகே மறந்துட்டேன் தெரியுதா இது வந்து ஒரு டார்ச் ஓகேவா நம்மளை நீங்கள் நல்லா கேட்டிருப்பீங்க ஒரு வேலை கூட நீ ஆக மாட்டேன் நீ எல்லாம் வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டான்னு சொல்லி நம்மளாம் சொல்லிக்கிறாங்களா நம்மளெல்லாம் எதுக்குமே நீ எல்லாம் பிரயோஜனப்பட மாட்டேன் ஏன் தான் இப்படி இருக்கிறியோ அப்படின்லாம் நம்மளை சொல்லியிருக்கிறாங்களா எல்லாருமே இதை வந்து ஒவ்வொருத்தருமே நாம் வந்து சொல்கிறோம் நான் இப்போ இதில் என்ன கேட்குறேன்னா நான் சரி இல்லையா என்னுடைய வேலை சரியில்லையா நல்லா நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நானே சரியில்லையா என்னுடைய வேலை சரியில்லையா என்னுடைய வேலை சரியில்லாததுனால 
நீயே சரியில்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரியா அப்படி தான் அர்த்தம் நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்மளால் எப்போவுமே இப்படி தானே நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் நானே என்னை சரியில்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கிங்க அப்புறம் என் வேலைலாம் எப்படி இருக்கும் இன்னும் மேலும் சரி இல்லாமல் தான் போகும் கரெக்டாக நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்னையா என்னுடைய செயல்பாட்டையா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை சரியில்லை நமக்கு முன்னாடி நம்ம நேரம் அங்கே நிற்கும்பா அப்படி தானே சொல்கிறோம் நான் போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லையா எனக்கு முன்னாடி ஊழ் வினை அங்கே போய் நிற்கிது எல்லாமே வந்து நம்மளை தாழ்த்திக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம முயற்சியே செய்யவே இல்லை நம்ம செயல் ரீதியாக நம்ம மாற்றத்துக்கான முயற்சியை நம்ம அப்ரோச்சே பண்ணலை அப்படின்னா புரியுதுங்களா இதுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டார்ச் லைட் இருக்குல்ல இன்னும் கூட இதை வந்து இப்போ என் நேரம் இப்போ என் கண்ணுக்கு நேரம் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எதிர்ப்பு இருக்கிற நீங்கள் யாராவது தெரியுவீங்களா யாருமே தெரிய மாட்டீங்க இதே டார்ச் லைட்டை நான் இப்படி வச்சு அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே அந்த மூலையில் இருக்கிறது தெரியும் இந்த மூலையில் இருக்கிறது தெரியும் இவங்க யார் அவங்க யார் எல்லாமே இவங்க என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருக்குறாங்க எல்லா வகையிலையும் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் தெரிஞ்சிக்க முடியுமா இப்போது நாம் நமக்கு வந்து கவனம்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கல்ல எல்லாருக்குமே ஃபோக்கஸ்ன்னு ஒன்று வச்சு தான் நம்ம செயல்படுறோம் அந்த ஃபோக்கஸை என் மேலே அடிக்கணுமா நான் செய்கிற செயல் மேலே அடிக்கணுமா என் மேலே அடிக்கிறதுங்கிறது அகம் புரியுதுங்களா என் செயல் மேலே அடிக்கிறதுங்கிறது நான் புறத்தில் செயல்படுற செயல் பகுதியை குறிக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா இப்போது நமக்கு என்னுடைய கவனத்தை என் மேலே செலுத்தணுமா நான் செய்கிற செயல் மேலே செலுத்தணுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கோர் நாம் ஆனால் எங்கே நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மேலேயே செலுத்திக்கிட்டு நாம் சரியில்லை நாம் சரியில்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு எந்த வேலையும் ஒழுங்காக செய்யாமல் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நீ வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு தண்டத்தில் தண்டன்னு தானே சொல்லுவாங்க சரியான வேலை செஞ்சால் யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா அப்போ நாம் நம்மளுடைய செயலை நேர்த்தியாகவும் சரியாக செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம கவனத்தை எங்கே இங்கே குவிக்கணும் வெளியில் செய்கிற செயலில் குவிக்கணும் நம்ம மேலே குவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா புரியுதுங்களா நமக்கு வேலை அகத்தில் அகத்தை பயன்படுத்தி புறத்தில் செயல் செய்துக்கலாம் இப்போ கண்ணாடி மிரரில் சொன்னல கண்ணாடியில் பார்க்குறோம் வெளியில் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் கண்ணாடியில் பார்க்குறோம் வெளியில் பவுடர் அடிச்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா கண்ணாடி அகத்தை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் வெளியில் வேலை செய்யணும் கண்ணாடியில் தெரிகிற பிம்பத்தை சரி பண்ணுற வேலை நமக்கு இல்லை அப்படின்னா புரியுதா சரி இதுதான் இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நாம் இன்றைக்கி காத்தால சிக்ஸில் நிறைவு பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் உங்களுக்கு டைம் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க சரி சார் ஒரு குரங்கு சாரி வேட்டை நாய் கதை சொன்னீங்க மனசு ரெண்டு வதியாக செயல்படுதுன்னு சொன்னீங்க ஓகே அப்புறம் ஏதோ கண்ணாடி டம்பர்லாம் போட்டு சுற்றி காமிச்சிங்க அறிவியல் ரீதியாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டோம் கண்ணாடி இந்த ஃபேஸ் மிரரில் காமிச்சிங்க அதுவும் அறிவியல் பூர்வமாக ஒத்துக்க முடிஞ்சிது டார்ச் லைட்டு காமிச்சிங்க ஒத்துக்க முடிஞ்சிது இதெல்லாம் ரைட்டுங்க இதில் உண்மையாக மாறி இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் இருக்கா பர்சனலாக ஒருத்தர் மாறி இருக்கிறாரா நீங்கள் ஒன்று வந்து கதை ஸ்டோரி வழியாக சொன்னீங்க இன்னொன்று அறிவியல் ரீதியாக சொன்னீங்க ரைட்டுங்க இதெல்லாம் ரைட்டு ப்ராக்டிக்கலாக இதனால் மாறி இருக்கா அப்படிங்கிறது தானே இன்னும் ஒரு ரிசல்ட்டான சான்று அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணுமா இப்போ நம்ம அந்த சான்றை பார்க்குறோம் அந்த சான்றுக்கு நான் மற்ற யாரையும் எடுத்துக்கல என்னையே நான் எப்படி மாறினங்கிறது சொன்னால் ஒத்துக்கலாமா ஓகே ரைட் இப்போது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வந்து ஓவராக இருந்துச்சு நெகட்டிவிட்டி ஒரு பதினாலு பாஞ்சு வயசு ஆகும்போது என்னென்னா வெளியில் போனவர் நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வருவாங்களா வரமாட்டாங்களோ இல்லை இருந்தது தான் நான் சொல்கிறேன் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை எங்கள் அப்பா போய் இருந்தாருனா நல்லா வருவாரோ இல்லை அதில் அவருக்கு எதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுமோன்னு தோணும் போயிருக்கிறவங்க அதாவது என்னென்னா எனக்கு பாதிப்பு வரும்னு நினைக்கிறத விட மற்றவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிருமோங்கிற உணர்வு ரொம்ப பயமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்காக இந்த உணர்வு யாருக்காவது பிடிக்குமாங்க யாருக்குமே பிடிக்காது இதை மாற்றணும்னு தான் எல்லோரும் நினைப்போம் சரின்ட்டு நமக்கு என்ன சொன்னாங்க உடனே அப்போ என்ன சொன்னாங்க மனசை நீ வந்து சரிப்படுத்தணும் 
அப்படின்னாங்க அதுதானே சொல்லுவாங்க மனசை சரிப்படுத்தணும் நாங்கள் நானும் என்ன பண்ணேன் சரி சரிப்படுத்துறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி அப்பயே வந்து சின்ன வயசில் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு போனேன் போய் என்னன்னு தெரியாது என்னன்னே எனக்கு தெரியாது சும்மா போனேன் பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் போய் ஒரு என்னன்னு தெரியாது ஞாயிற்றுலம் ஞாயிற்றுலம் போய் ஒரு வர மணி நேரம் உட்காந்து அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒரு வாரத்தை கூட புரியாது ஆனால் இதுக்கு தான் இங்கே தான் போகணுங்கிறாங்க போய் உட்காடுறது எழுச்சி வர்றது அப்புறம் தான் வந்து அறிவுத்திருக்கோள் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே போய் தியானம் பண்ணுறது உடற்பயிற்சி பண்ணுறது இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது உடல் நல்லா ஆரோக்கியமாகுது உடற்பயிற்சி செஞ்சிங்கன்னா உடம்பு நல்லா எனர்ஜியாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா நல்ல உடம்புலாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது நல்லா இருக்குது சரி மனசுக்கு ஒரு பயிற்சி அதே மாதிரி கொடுக்குறாங்க நானும் அந்த பயிற்சி சின்சியராக ஒரு பேராசிரியர் உடல எல்லாத்தையும் கேள்வியாக கேட்டு கொத்தி எடுத்துட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு முழுமையான இப்போ எப்படி உடம்பில் ஒரு திருப்தியான ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்பா நல்லா இருக்கேன் கம்ஃபோர்ட்டாக என்னால் சொல்ல முடியும் அதில் வந்து எனக்கு சந்தேகமே இல்லை அந்த மாதிரி காங்கிரீட்டாக மனசில் என்னால் என்ன பண்ண முடியல சொல்லவே முடியல ஓராண்டு ஈராண்டு இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முயன்றும் எனக்கு சரியான விடை கிடைக்கவே இல்லை ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணேன் தியானத்தில் வெவ்வேறு வகையான தியானங்களை முயன்று 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 பார்த்தாச்சு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க நீ மனசுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆட்டோ சஜஷன்னு ஒன்று சொன்னாங்க பாசிட்டிவாக மனசில் நீயா நல்ல நத்தை விதைக்கணும்னு சொன்னாங்க இப்படி எத்தனை மனதிற்காக பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அத்தனை விதமான பயிற்சிகளையும் டெக்னிக்கையும் எடுத்து பார்த்தாச்சு எந்த பயிற்சியும் ஓரளவிற்கு உதவியதோ தவிர நான் சொன்னல மூச்சை நாமளாக ஒரு நிமிஷம் சேர்த்து இழுக்கலாமா தவிர பெர்மனண்ட்டான சொல்யூஷனை எதுவுமே தரலிங்க இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் பதினெட்டு ஆண்டுகள் இப்படியே கடந்துச்சு அப்புறம் தான் வந்து ஐயாவை நாங்கள் வந்து சந்தித்தோம் இதை நான் வந்து ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நிறைவு பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் ஒரு பருக்க வெளு வெந்துருந்துச்சுன்னா மீதி எல்லாம் வெந்திருக்குதுங்கிறது அடையாளம் அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய சொந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து கார் டிரைவ் பண்ணுன்றதுல ஒரு ஆசை இருந்துச்சு என்ன ஆனால் அதே நேரம் ஆசையும் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் கார் ஓட்டுறத பற்றி ஒரு பயமும் இருந்துச்சு ரெண்டுமே இருந்துச்சு ஆசையும் இருந்துச்சு ஏன்னா யார் கார் ஓட்டணுங்கிறது சின்ன வயசில் ஒரு ஆசை தானே அதே நேரத்தில் கார் ஓட்டினா நமக்கு ஏதாவது ஆயிருமோன்ற பய உணரும் ஏன்னா நமக்கு தான் எதிர்மறை தான் பதினாலு பாஞ்சு வயசுலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை கார் வந்து கீ தான் டச் பண்ணுவேன் பண்ணோடனே என்ன சொல்லும் நீ எடுத்துகிட்டு போவ அங்கே வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டார் பிளட்டு கிடைக்காது இருக்குன்னு ஒன்று கூட சொல்லாது புரியுதுங்க இது எல்லாமே நெகட்டிவ் எண்டுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இங்கே என்ன காரே ஸ்டார்ட்டே பண்ணல அதுதான் இல்லை ஹைலைட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஸ்டார்ட்டே பண்ணல ஆனால் அங்கே எங்கே போய் ஆஸ்பத்திரி டாக்டர் இல்லை பிளட்டுக்கு போய் அங்கே நிற்கும் இப்படி தான் முடியும் இதை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சி முறைகள் என்ன இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் நிலவரம்னு வச்சுக்கங்க இதுக்கு எனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்க தியானம் பண்ணுறாங்க நான் தியானம் எல்லா சிவகாலம் சக்திகளம் எல்லா கலையும் போ எல்லா எதையும் குறைவாக சொல்லலை தியானத்தை நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிட தான் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது இவ்வளோலாம் முயற்சி பண்ணி கூட என்னுடைய மனசை அதால் வெல்ல முடியலைங்கிறது தான் நான் இப்போ சொல்ல வர்ற விஷயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்றும் நடக்கலை ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லி பார்த்தாச்சு சாவியை போட்டுட்டு நான் நல்லபடியாக கார் ஓட்டுவேன் நல்லபடியாக கார் ஓட்டுவேன் நல்லபடியாக கார் ஓட்டுவேன் சொல்லி முடிச்சுட்டா மறுபடியும் என்ன ஆகுது அதே ஆஸ்பத்திரி அதே டாக்டர் அதே பிளட்டு அதே தான் போய் நிற்கிது அங்கே எதுவும் நிற்கல சரியா அடுத்தது பாசிட்டிவாக எண்ணத்தை விதைக்கிறது மனசை வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி லெவலில் லோவுக்கு கொண்டு போய் அங்கே வந்து மைண்டை வந்து நல்ல எண்ணத்தை விதைக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்படியே அமைதியாக அமைதி கூல்டன் 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 அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனத்தை ஆல்பா லெவலுக்கு கீழே இறக்கி அங்கே வச்சு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு சொல்கிறப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கு மறுபடியும் வந்து யதார்த்தமாக சாவியை தொட்டால் என்ன ஆகுது இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன்னே இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன்னு மனசெல்லாம் நீ பாடு சொல்லிட்டு போனோம் அது பாட்டுக்கு அதே டாக்டர் அதே ஆஸ்பத்திரி அதே பிளட்டு அதை அங்கேயே போய் நிற்கிது ஒன்றும் பண்ண முடியல புரியுதுங்களா இதை என்னால் ஜெயிக்கவே முடியல இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் இப்போ நான் ஐயாட்ட வந்து கேட்குறேன் ஐயாட்ட வந்து கேட்டேன் ஐயா கார் ஓட்டணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதுவே பெரிய டிஸ்டர்பன்
நமக்கு இருக்கிறதே கொஞ்சூண்டு கவனத்தை வச்சு தப்பி தவறி வண்டி எடுப்போம் குறையும் இவன் என்ன போயிடுவானுங்க நம்பாளுங்க பேசிய முழு எனர்ஜியும் காலி போயிடுவாங்க இப்படி தான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் இருந்துச்சு அப்போ ஐயாட்ட போய் கேட்டேன் சொல்லும்போது ஐயா நான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இந்த ஆஸ்பத்திரி டாக்டரு ப்ளட்டு இதெல்லாம் நீங்களாக கொண்டு வரீங்களா தானாக வருதான்னு கேட்டார் நண்பர்களே நல்லா கொஞ்சம் கவனிங்க தானாக வருமா நாம்ளாக உருவாக்குவோமா ஏற்கனவே பதிஞ்சிருக்கு அது பாட்டுக்கு இயற்கையாக வருதுன்னு சொல்லலாம் தானாக நம்ம உருவாக்குறது இல்லை யாராவது என்ன விரும்பி போய் என்ன கார் எடுக்கும்போது ஆஸ்பத்திரி ப்ளட்டு கிடைக்காதுன்னா நினைப்போம் நிச்சயமாக நினைங்க அது பாட்டுக்கு நேச்சுரலாக வருது அது வந்து என்னுடைய அகத்திலிருந்து தானாக எழுகிற என்ன உணர்வுகள்னு சொல்லலாமா அப்படின்னா சரியா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ தான் அதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கீ போட்டவுடனே என் மனசில் என்ன சொல்லுது நீ கொஞ்சம் தூரம் போவ அங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே டாக்டர் இருக்க மாட்டார் நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காதுலாம் சொல்லுது இதெல்லாம் என்னங்க என்னுடைய அக என்ன உணர்வுகள் என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் தானாக என்னுள்ளிருந்து வெளிப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா புரியுதுங்களா சரி இப்போ நான் வந்து என்னுடைய கவனம்னு இப்போ சொன்னல்ல லைட்டை காமிச்சேன் என் மேலே அடிக்கணுமா வெளியில் அடிக்கணுமான்னு சொன்னல்ல இப்போ நான் வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த உணர்வுகள் மேலே கவனத்தை இந்த எண்ண உணர்வுகள் மேலே கவனத்தை செலுத்தணுமா வெளியில் செய்கிற டிரைவிங்கில் கவனத்தை செலுத்தணுமா நல்லா கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கிங்க என்னுடைய வேலை வந்து என் மேலே இருக்கணுமா நான் செய்கிற செயல் மேலே இருக்கணுமா புரியுதுங்களா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐயா என்ன சொன்னார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை புறத்தில் ட்ரைவ் பண்ணுறது அதில் வந்து பிரேக் எங்கே இருக்குது எங்கே ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது எங்கே கீர் போடணும் முன்னாடி இருக்கிற கண்ணாடியை பார்க்குறது என்ன 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 சைடு மிரரை பார்க்குறதுன்னா என்ன ஒரு வண்டியை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னே பின்னாடி கார் வருதா வரலையா பார்த்து நீங்கள் ஓவர்டேக் பண்ணணும் உங்கள் கவனம் முழுவதும் எதில் இருக்கணும் நான் செய்கிற ட்ரைவிங் என்ற புற செயலில் இருக்க வேண்டும் சரிதானா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேங்க உள்ளேயே என்னுடைய டாக்டர் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு இதுவே என்னுடைய ஒட்டு மொத்தமான சக்திகள்லாம் எது பிடிச்சிருச்சு என்னுடைய ஒருத்தருக்கு வந்து மனசுக்கும் வெளியில் செய்கிற செயலுக்கும் ரெண்டு விதமான சக்தி இல்லை ஒரே சக்தி தான் எனக்கு உடம்பு மனசுன்னு உள்ளக்குள்ளேயே தானே இருக்குது ஒரே சக்தி தான் இருக்குது நாம் வந்து சக்தியை மனசுக்கு பயன்படுத்துகிறோமா வெளியில் செய்கிற செயலுக்கு பயன்படுத்துகிறோமாங்கிறது தான் ஒர்க்கு என்னுடைய பெரும்பாலதியான சக்தியை எது பிடிச்சிருச்சிங்க மனசே பிடிச்சிருச்சுனாலும் ரொம்ப லிமிட்டடான ரவுண்டு தான் சக்தி இருந்துச்சு அதுவும் வெளியில் இருந்ததாக நம்ம மீதி நண்பர்கள் சொல்லி அதையும் காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயாட்ட வந்த வாட்டி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா டவுனரை கலைக்கு சரி பண்ண முடியாது வேட்டை நாய் என்ன பண்ணிச்சு கத்தி கத்தி ஒன்றும் புரோஜனம் இல்லைன்னு தன்னுடைய அறிவு பகுதிக்கு வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சிக்கிச்சில்ல அந்த மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய என்ன உணர்வுகள் வர்றதுக்கு நான் எந்த விதத்துலேயும் அகத்தில் நேச்சுரலாக வருது அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுதுங்களா சரி இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு வேலை எங்கே இருக்குது நானாக செய்கிற டிரைவிங்கில் இருக்குதோ தவிர என் மனசுக்குள்ளே இல்லைங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் வண்டிக்கு கீ போடுறேன் இப்போ என்ன ஆகும் என்ன வராதா வருமா வராதா வரும் வராதுன்னு சொல்ல வரும் அப்போ இப்போ சாவியை டச் பண்ணேன் அதே எண்ணெய் உணர்வு வந்துச்சு பழசு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த எண்ணெய் உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கவனத்தை அதன் மேலே செலுத்திட்டதுனால தான் என்னால் வெளியில் செயல் சரியாக செய்ய முடியல இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன வேணா நீ சொல்லிட்டு போ ஒன்றை சரி பண்ணுற பொறுப்பு எனக்கு இல்லை அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு என்னுடைய கவனத்தை கீர் ஷிஃப்டிங்லேயும் பிரேக்லேயும் ஆக்சிலேட்டர்லேயும் பின்னாடி பார்க்குற மிரர்லேயும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்தாண்ட மனசை வந்து மனசில் இருக்கிற எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து விடுபட்ட உடனே கவனத்தை ஃபோக்கஸை இங்கே செலுத்துகிறத விட்டுட்டு வெளியில் செய்கிற டிரைவிங்கில் மாற்றின உடனே ஆகுதுன்னா இந்த இது வந்து அப்படியே படிப்படியாக ஒரு இதுக்கு முக்கியத்துவம் தோல்னா வளருமா ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் தோல்னா அந்த விஷயம் என்னைக்காச்சும் வளருமா சொல்லுங்கள் முக்கியத்துவம் நீங்கள் கொடுக்கறதுனால தான் ஒரு விஷயம் வளருது இப்போ இங்கே வந்து மனசில் வர இந்த எண்ணெய் உணர்வுக்கு முக்கியத்துவத்தை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ட்ராப் அப் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க விட்டோம் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அது வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையுது இந்தாண்ட வந்து டிரைவிங் அடுத்தது என்ன மீதி இருக்கிற எனர்ஜி எங்கே போகும் வெளியில் செயலுக்கு
இந்தாண்ட இந்த எண்ண உணர்வுகள் அப்படியே குறையுது டிரைவிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக நேர்த்தியாக வருது புரியுதுங்களா ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதங்கள் தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா எத்தனை வருஷத்து மேட்ருங்க பதினெட்டு ஆண்டு பதினெட்டு வருடத்திற்கான பிரச்சனைக்கு எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டுச்சு பிறகு நானாக ஒரு கார் இண்டிவிஜுவலாக கார் எடுத்துக்கிட்டு யாரையும் கூப்பிடாமல் ஏற்காட்டுக்கு போனேன் ஏற்காடில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா சேலத்தில் வந்திருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மலை ஏற்றம் அங்கே இருக்கிற ஹில்ஸில் ரோடெல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அதில் சேருராயன் ஹில்ஸுங்கிறது ரொம்ப இருக்கலையா டாப்பஸ்ட்டு பிளேஸ் அங்கே இண்டிவிஜுவலாக காரை போய் ஞானே நிறுத்திட்டு எனக்கே நான் வேணா பண்ணிட்டேன் நீ அச்சூடா சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேடான்னு எனக்கு நானே வந்து ஒரு இது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இல்லையா நாம் ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு நானே உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டேன் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ மொத்தம் வந்து நான் மூணு விதமாக சொன்னேன் ஒரு வேட்டை நாய் கதை சொன்னேன் கதை மூலியமாக உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் மனசு உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத நாய் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நாம் கண்டுபிடிச்சிடணும் சரி தானா இது முதல் பாட்டு அடுத்தது இப்போ வந்து மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் உங்களுக்கு சொன்னேன் மிரரில் சொல்லி கலக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபேஸ் மிரர் ஒன்று அடுத்தது வந்து டார்ச் லைட் மொத்தம் மூணு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சாச்சு அதுக்கு போக இப்போ வந்து என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் எப்படி அகம் புறம்னு மனசை பிரித்து எந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது எப்படி விடுபட்டு எப்படி என்னுடைய செயலை பர்ஃபெக்ஷனாக செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிந்ததா இப்போ நீங்கள் இதை உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா பார்க்க ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கும் இது என்ன இதில் ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியான சமாச்சாரம்னா ஒரு ஒரு மாதம் இருக்கும் ஒரு அம்மாவுக்கு வந்துங்க ஐம்பத்தி எட்டு வயசு பாம்பேயில் இருக்கிறாங்க நம்மளது வீடியோலாம் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு நாற்பத்தி ஆறு வயசுலேயே ஏதோ ஒரு கார் எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா காரே எடுக்கலை இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உற்சாகம் வந்து செட்லேருந்து கார் எடுத்து பாம்பே ஒரு ரவுண்டு ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் என்னமோ போயிட்டு வந்து ரிவேர்ஸில் காரை ஏற்றி நிறுத்திட்டேன்னு சொல்லிட்டு காரை நிறுத்திட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுது தம்பி நான் இந்த மாதிரி உன் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு நானே இன்றைக்கி கார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு ரிவேர்ஸில் ஏற்றி நிறுத்திட்டேன்பா வண்டியில் இருந்துட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிச்சு எத்தனை வயசு இல்லைங்க ஐம்பத்தி எட்டில் ஐம்பத்தெட்டில் ஒரு லேடி வண்டி ஓட்டுறதுங்கிறதே பெருசு அவங்க வந்து நாற்பத்தி நாலு நிறுத்தினது இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நமக்கு தடையெல்லாம் எங்கே இருக்குது உள்ளே இருக்குது நாம் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி 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 இருக்கிற எனர்ஜி போகிறோம் ட்ரைன் அவுட் பண்ணி 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 காலியாகிட்டோம் நமக்கு வேலை நமக்கு உள்ளே இல்லவே இல்லை நமக்கு வேலைலாம் எங்கே இருக்குது நமக்கு வெளியில் புரியுதுங்க வெளியில் தான் உலகம் யதார்த்த உலகங்கிறது வெளி தான் வெளியில் தான் நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை செலுத்தணுமோ தவிர உங்களுக்குள்ளே செலுத்த வேண்டியது உள்ளே இருக்கிறத பயன்படுத்திக்கலாமோ தவிர உங்களுடைய முழு ஃபோக்கஸும் நீங்கள் செய்கிற செயலில் இருக்கிறது செயல் மட்டும் தானே தெரியும் ஒருத்தர் உங்களை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கிறது தெரியுமா தோட்டம் நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியுமா உங்கள் செயல் மட்டும் தான் சார் அங்கீகரிக்கப்படும் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் மற்றவங்க யாருக்கும் தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் செயல் மாற்றம் மட்டும்தான் நீங்கள் இப்படி செயல்படுறீங்கிறது உங்களை காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கிறது உங்களை மட்டும் சார்ந்தது செயல்ங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரிகிற விஷயம் அதனால் செயல் மாற்றம் ஒன்று தான் இந்த உலகத்தில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதனால் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இப்போ அடுத்தது வந்து ஐயா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களை அகம்புறங்கிற ஒரு டாபிக் எடுப்பாங்க அதோடைய சாராம்சத்தை தான் இப்போ நான் முதல்லேயே உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன வாட்டி இன்னும் நீங்கள் ஐயாவது அந்த டாக் கேட்கும்போது இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக கேட்சிங் ஆகிடும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு கேள்வியை ஐயா கிட்ட என்ன பண்ணணும் விடாமல் எல்லா கேள்வியும் கேட்கணும் கேட்டு தெளிவாகி மட்டும்தான் நீங்கள் விடைபெறணுங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதனால் நாம் இந்த அளவில் இந்த செக்ஷனை வந்து நிறைவு பண்ணிக்குவோம் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் சூப் பிரேக் ரெடி ஆகிடும் சூப் சாப்பிட்டு மணி ஒரு பத்தே முக்கால் பதினோரு மணிக்கு அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உட்காந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபார்ம் 